Det er det bildet bak her, som er selve bandet, da. Men eh, vi blev jo da politianmeldt for majestetsfornærmelse. Og jeg, jeg tenkte, wow, yeah, det er kult, liksom. Jeg mener sånn, endelig. Eh, Bergensavisene. Det var, der, det var selvfølgelig i Bergen den ble politianmeldt. <laughs> ja. men, men hva var det som ble anmeldt? Det var en låt? Låt uh, Gud signe. Ja. Den smellvakre arveprinsen. Men uh, det var i stor oppstandelse i Bergens avisen, så kom det en halvside i Dagblad, og så var det ikke noe mer. Og så var uh, anmeldelsen var blitt henlagt, og det var ingen som skrev mer om saken i det hele tatt. Jeg, 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 jeg mener her hadde da eh, Lars Kilvold eh, fått med den der livet er for kjipt. Berian Ekme dratt til helvete. Han hadde fått masse publicitet og sagt vanvittig mye. Og her hadde jeg min sjanse, ikke sant? Og så slutta de å skrive. De slutta å skrive. Og jeg har ettertid fått høre da at det var Sløtte som ba dem om å slutte å skrive. Og i ettertid så kan jo jeg forstå det at analseksarveprinsen var litt røyt og fordøye når man bare er ti år gammel. Men, men, ja, men det er fyren. Jeg er sikker på han digle i dag. Det, I dag så tror jeg nok han digle for han, ja. Jeg har god musikksmak. Mm.